అవా మీడియా ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ముందుగా ప్రేక్షకులందరికీ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు హ్యాపీ ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే సో ఇప్పుడు ఉన్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ప్రతి ఒక్కరూ యోగా చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు యోగా ఇంపార్టెన్స్ అందరూ తెలుసుకున్నారు అని చెప్పొచ్చు అయితే యోగా ఎవరు చేయాలి ఎవరు చేయకూడదు ఎటువంటి నియమ నిబంధనల్ని జాగ్రత్తల్ని పాటించాలో తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం మరి ఆ విషయాలన్నింటినీ మనకు తెలియజేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు జేపీ ఇంటర్నేషనల్ యోగా అకాడమీ ఫౌండర్ జయప్రకాష్ గారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం వరల్డ్ so this is given from india okati and mana science and chaala kalanga ento mandi free ga kavachu volunteer ga kavachu cheppi cheppi awareness ni nadipicharu kani yoga day declare ayina tarvata definitely chaala mandi ki awareness vachindi it means mana country lo health peragadaniki world wide people ki health peragadaniki kuda ee yoga day anedi declare cheyadam anedi contribute chestu ఈ కరోనా వచ్చిన దగ్గర నుంచి కరోనా వల్ల ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఒక అవేర్నెస్ వచ్చింది అని కూడా అనుకోవచ్చు కరోనా వైరస్ వల్ల ప్రతి ఒక్కళ్ళు లంగ్స్ని స్ట్రాంగ్ చేసుకోవడం కోసం ప్రాణాయామం చేయాలి అని అనుకుంటూ ఉంటారు మరి ప్రతి ఒక్కరూ ప్రాణాయామం చేయొచ్చా ప్రాణాయామం చేయాలి అంటే ఏదైనా ఒక ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అంటారా ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు దీని అంటారు ఒకప్పుడు యోగాని నేర్పించేటప్పుడు ఋషుల కాలంలో పద్మాసనంలో కూర్చోవడం రావటానికి సంవత్సరం పట్టేది రెండేళ్ల పాటు పర్ఫెక్ట్గా వస్తే తప్ప నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు సో అలాంటి సిస్టంలోంచి మనం ఇవాళ యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటూ దాన్ని కాస్త కస్టమైజ్ చేసుకుంటూ వచ్చాం సో ఇవాళ ఏంటంటే యోగాని అందరికీ ఆరోగ్యం కోసం అందించడం జరుగుతుంది ఎస్పెషలీ ఈ కరోనా ఉన్న టైంలో మానసికంగా చాలామంది ఒత్తిడికి లోన్ అవుతున్నారు సో అదేంటంటే ఒక వర్షం వరద నీరు వస్తే ఇల్లు ఎలా నిండుతుందో అలా ఒక స్టేజ్ దాటేకి మునిగిపోతుంది సో మనం ఇలాంటి ఒత్తిడి అలాంటివి వచ్చేటప్పుడు ఒక డైలీ రొటీన్ లాగా ప్రతిరోజు దాన్ని మనం ఫ్లష్ అవుట్ చేయాలి సో ఆ కామ్ డౌన్ చేసుకోవాలి మైండ్ సో ఇవన్నీ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే హెల్త్ బాగుంటుంది ఎప్పటికీ కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్ళరు సో అంతేకాకుండా ప్రాణాయామం అనేది మన బాడీలో ప్రాణాన్ని ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది అండ్ సోలార్ ప్లెక్సెస్లో ఉండే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని మనం ఎంటైర్ బాడీకి ట్యాప్ చేయడానికి ప్రాణాయామం హెల్ప్ చేస్తుంది అఫ్కోర్స్ జలుబు అవి ఉన్నప్పుడు ఇలాంటప్పుడు కొన్ని రోజులు మనం అవాయిడ్ చేయాలి అంతేగాని ఎవ్రీ బడీ క్యాన్ డూ ప్రాణాయామం ఎవ్రీ బడీ క్యాన్ డూ మెడిటేషన్ లెర్న్ అండ్ డూ డెఫినెట్లీ దేర్ ఆర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఉంటాయి కానీ ముందు ఒక దగ్గర నేర్చుకోకుండా మీరు ఏ వీడియోస్ చూడకండి మొదట వెళ్ళి ఒకరి దగ్గర నేర్చుకొని దాన్ని అందరూ అన్ని చేయొచ్చు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఫిట్నెస్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువైపోతుంది ఈ ఫిట్నెస్కి యోగా కూడా ఒక టూల్గా అనుకోవచ్చా యోగాకు సంబంధించి ఏమైనా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి అంటారా రెండు యాక్చువల్గా యోగా కూడా మనకి జిమ్ లాగా వాకింగ్ లాగా రన్నింగ్ లాగా జాగింగ్ లాగా యోగా కూడా చేసినప్పుడు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది కానీ యోగాకి ఎడిషనల్గా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ఆసనాలు చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ లైక్ లూబ్రికేషన్ ఒక మనం ఒక కార్తో కంపేర్ చేస్తే ఆసనాలు చేస్తే దట్ ఈస్ లైక్ యువర్ లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్ మనం జిమ్కి వెళ్ళి వర్కౌట్ చేసినప్పుడు కూడా అందులో కొంత సాధించవచ్చు ఇప్పుడు చాలామంది పవర్ యోగా అని చేస్తారు కొన్ని ఆసనాలు ఫాస్ట్గా చేయడం వల్ల దాన్ని పవర్ యోగా అంటారు క్యాలరీస్ బర్న్ అవుతాయి అండ్ అది ఒక సబ్సెట్ ఆసనాల్లోనే అది ఒక సబ్సెట్ అనుకోవచ్చు కానీ మిగతా ఆసనాలు ఉన్నాయి ఇన్స్టెంట్గా స్ట్రెస్ రిలీవ్ చేసే ఆసనాలు హార్మోనల్ బ్యాలెన్స్ తెచ్చేవి అలాగే థైరాయిడ్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి తర్వాత డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఇలా రకరకాల పర్పసెస్ మనలో కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరగడానికి సో ఇలాంటి ఆసనాలు చాలా ఉంటాయి అది ఒక పార్ట్ అక్కడే ఆసనాలు అనేది ఒక రెగ్యులర్ ఫిట్నెస్ దాటి బెనిఫిట్ ఇవ్వడం మొదలు పెట్టేసాయి ఇంకా నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మన కార్లో బ్యాటరీ చాలా ఇంపార్టెంట్ కానీ ప్రాణాయామం చేసినప్పుడు మన బాడీలో ఉండే సోలార్ ప్లెక్సెస్లో స్టోర్ అయిన పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంటైర్ సిస్టమ్కి వెళ్తుంది సో ఇట్స్ లైక్ యువర్ బ్యాటరీ సో మనకి బ్యాటరీ కార్లో అవసరం అనుకుంటే ప్రాణాయామం చేయడం కూడా అవసరం ద నెక్స్ట్ ఫ్యూవల్ ఒక బిఎండబ్ల్యూ కార్ అయినా కూడా 
కిరోసిన్ వేస్తే వెళ్ళదు అలాగే మనం తినే ఫుడ్ మనకి ఫ్యూవల్ లాంటిది సో న్యాచురల్ ఫుడ్ తినాలి ఒకవైపు మనం యోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ లేకపోతే మంచి హ్యాబిట్స్ పెట్టుకుంటూ జంక్ ఫుడ్ తింటున్నాం అనుకోండి హెవీగా తింటున్నాం రాంగ్ టైంలో తింటున్నాం ఇలాంటివన్నీ చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మన సిస్టమ్ డ్యామేజ్ అవుతుంది లైక్ కార్లో ఫ్యూవల్ క్వాలిటీ లేనప్పుడు ఎంత పెద్ద కార్ అయినా ప్రాబ్లం ఇస్తుంది అలా తర్వాత కార్కి రేడియేటర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ లేకపోతే ఆగిపోతుంది ట్రాఫిక్ కొంచెం ఎక్కువసేపు పట్టిందంటే ఆగిపోతుంది అలాగా యోగ నిద్ర అండ్ రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి కూలింగ్ సిస్టమ్ సో మనం జిమ్కి వెళ్ళినప్పుడు హెవీగా వర్కౌట్ చేస్తాం తర్వాత స్ట్రెచ్చింగ్ చేస్తారు కానీ ఆ తర్వాత మన బాడీ టెంపరేచర్ మళ్ళీ తగ్గించి మజిల్ని ఇమీడియట్గా రిలాక్స్ చేయాలి దానికోసం యోగ నిద్ర అవసరం పడదు అంతేకాకుండా మన యోగ నిద్ర చేసినప్పుడు అది ఒక త్రీ అవర్స్ వర్త్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఇవ్వడం కానీ డీప్ రెస్ట్ బ్రెయిన్ ఇవ్వడం ఆ తర్వాత ఇంటర్నల్గా ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ గ్లాండ్స్ థైరాయిడ్స్ పిట్యూటరీస్ ఫంక్షనింగ్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి యోగ నిద్ర ఉపయోగపడుతుంది సో మనం ఓన్లీ జిమ్కి వెళ్ళి వస్తే సరిపోదు ఇంకా చాలామంది మానేస్తుంటే లావ్ అయిపోతూ ఉంటారు ఎపిటైట్ పెరిగిపోతుంది లాట్ ఆఫ్ డైలాగ్స్ మనం వింటూ ఉంటాం సో హోలిస్టిక్గా చూసుకుంటే ఈవెన్ ఒక జిమ్కి వెళ్ళి వచ్చిన పర్సన్ కూడా ఇంటికి వచ్చాక యోగ నిద్ర చేస్తే ఆర్ ఆఫ్టర్ హిస్ సెషన్ యోగ నిద్ర చేస్తే దట్ విల్ హెల్ప్ హిమ్ టు కామ్ డౌన్ హిస్ మజిల్స్ అండ్ బ్రెయిన్ సో దట్ ఈస్ హిస్ కూలింగ్ సిస్టమ్ నో లాస్ట్ వన్ ఈజ్ మెడిటేషన్ మెడిటేషన్ ఈజ్ లైక్ యువర్ డ్రైవర్ సో మెడిటేషన్ ఈజ్ ద ఓన్లీ టూల్ వేర్ యూ క్యాన్ యాక్చువల్లీ కంట్రోల్ యువర్ మైండ్ అండ్ దెన్ టేక్ ఇట్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్ సో ఈ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ మీరు ఒక కార్తో కంపేర్ చేసుకుంటే లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్ బ్యాటరీ కూలింగ్ సిస్టమ్ అండ్ డ్రైవర్ అండ్ ఫ్యూవల్ అది అవసరం అనుకుంటే ఎస్ మనకు కూడా అవసరం కానీ ఇవాళ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక హాయిగా ఆడుకోవడం అలవాటు ఫ్రెండ్స్తో టెన్నిస్ అలాగే జిమ్కి వెళ్ళడం అలవాటు వాకింగ్ అలవాటు నిజంగా చెప్పాలంటే ఇవి చేసే వాళ్ళే ఇన్నాళ్ళుగా ఆరోగ్యం మీద అవేర్నెస్ని కాపాడారు ఇవాళ యోగాకి అవేర్నెస్ యోగా డే తర్వాత వచ్చింది కానీ యోగాకు ఉన్న బెనిఫిట్స్ని మనం మెల్లిగా తీసుకోవచ్చు వారానికి ఒక రెండు రోజులు ఆరు ఒక రోజుతో మొదలుపెట్టి మనకున్న హాబీస్ని అలాగే కంటిన్యూ చేయటం దెన్ అది అర్థం చేసుకొని యా ఇది నేను చేస్తే నాకు ఈ బెనిఫిట్ వస్తుంది అని తెలుసుకొని చేస్తే ఎప్పటికీ కూడా మనకి అది ఒక యోగా అంటే అదేదో ముసలి వాళ్ళు చేసుకుంటారు మునీశ్వరులు చేసుకుంటారనో లేకపోతే ఇట్లా డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్లో మనం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఎస్పెషలీ యూత్ ఇవాళ యూత్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ఇండిపెండెంట్ నేచర్ కావచ్చు పేరెంటల్ ఎమోషన్ తగ్గిపోవడం కావచ్చు అండ్ వరల్డ్లో ఛాలెంజెస్ పెరగడం కావచ్చు సో దే ఆర్ వెరీ స్మార్ట్ at the same time if they can use this as a powerful tool oka new app ochindi problem solve chestundante ela vaartam ala deenlonchi a benefit ni tap cheyali so andukani manam deenni aarogyam point of view lo present chestunnam even though it can also take a person to next level if he wants to go spiritually go next level he can kani deenni oka religiously neutral and health tool kinda introduce chestunnam mana youngsters యోగాకు సంబంధించి చాలా మిత్తులు ఉన్నట్టుగా కనబడుతున్నాయి అంటే కొంతమంది భయపడుతూ కూడా ఉంటారు యోగా వన్ స్టార్ట్ చేసి మధ్యలో కనుక ఆపేస్తే బాగా లావ్ అవుతారు అని చెప్పేసి కొంతమంది అంటూ ఉంటారు అలాగే ఎర్లీ మార్నింగ్స్ చేయాల్సింది యోగా అంటే ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు చేయకూడదు అని అంటూ ఉంటారు మరి ఇప్పుడున్న ఈ హరిబరి లైఫ్లో అందరూ నైట్ అంతా వర్క్ చేసి ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి యోగా చేయడం అనేది ఎంతవరకు పాసిబుల్ అవుతుంది అంటారు అసలు యోగా ఎలా చేయాలి ఎప్పుడు చేయాలి యాక్చువల్లీ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మనం ఇప్పుడు యోగా గురించి విన్నాం దాంట్లో చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయని తెలుసు ఎమోషనలీ స్ట్రాంగ్ ఉండొచ్చు అని తెలుసు మన ఎంటైర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెంచుకోవచ్చు అండ్ ఇన్స్టెంట్గా మన ఎమోషనల్ స్టేట్ మార్చుకోవచ్చు ఇవన్నీ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయని తెలిసింది కానీ ఆ ఒకరికేమో జిమ్కి వెళ్ళడం ఇష్టం ఫ్రెండ్స్తో టెన్నిస్ ఆడడం ఇష్టం వాకింగ్ అంటే చాలా ప్రాణం సో అవన్నీ వదిలిపెట్టి ఒకేసారి యోగా చేయడం అనేది నేను రికమెండ్ చేయను ఇంకంటే ఇన్నాళ్ళుగా మనల్ని హెల్త్ కాన్షియస్గా ఉంచిన టూల్స్ వాటిని మనం కాపాడుకోవాలి సో ఇనీషియల్గా ఒక పదిహేను నిమిషాలు అంటే ఓన్లీ ప్రాణాయామం కొంచెం బ్రీదింగ్ చేయడం కాస్త వామప్స్ వామప్ అనేది ఎందులోనైనా కావాలి చేస్తారు అండ్ యోగ నిద్రతో మొదలుపెట్టచ్చు సో ప్రాణాయామం చేస్తారు జిమ్కి వెళ్తారు వస్తారు యోగ నిద్ర చేస్తారు సో అలా అలవాటు పడి మనకు అవసరమైన విధంగా దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటే స్లోలీ స్లోలీ ఎస్ మరి ఇన్స్టెంట్గా స్ట్రెస్ రిలీవ్ అవ్వాలంటే నేను బటర్ఫ్లై ఆసన్ వేయాలి దెన్ ఒక్కొక్క ఆసనం ఇంకొక పర్పస్ ఉంది సో మెల్లిగా అవి మాత్రం చేయడం మొదలు పెట్టవచ్చు ఇంకా అసలు టైం లేదు మనకి యో
దెన్ ఒక ఐదు నిమిషాలు సూర్య నమస్కారాలు పది నిమిషాలు సూర్య నమస్కారాలు చేయడం అండ్ దెన్ కూర్చొని రిలాక్స్గా కాస్త బ్రీదింగ్ ప్రాక్టీసెస్ చేస్తాం సో ఒక ట్వెల్వ్ మినిట్స్ రొటీన్ యాక్చువల్లీ కార్పొరేట్స్లో మేము వెళ్ళేటప్పుడు ఒక టు బిగిన్ విత్ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ రొటీన్ ఇస్తాం అన్నమాట ఎందుకంటే ఏ మోటివేషన్కి అయినా సరే ఇమీడియట్ స్మాల్ ప్రొగ్రెసివ్ యాక్షన్ లేకపోతే ఆ మోటివేషన్ చనిపోతుంది డై అయిపోతుంది సో మనకు మోటివేషన్ ఇవాళ మీరు చూస్తున్న ప్రేక్షకులకి మోటివేషన్ వచ్చింది అనుకోండి నేను ఇంకా ఈ పీసీఓడిలో అలా ఉండక్కర్లేదు మెడిసిన్తో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తర్వాత ఇన్ఫెర్టిలిటీ తర్వాత ఇంకా పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఈ సైకిల్ నాకు అక్కర్లేదు యోగా చేస్తే రోజు నాకు బాగుంటుంది మోటివేట్ అయ్యారు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమ్మీడియట్లీ స్టార్ట్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ స్టార్ట్ టెన్ మినిట్స్ డోంట్ లుక్ ఎట్ ద రూల్స్ సో నేను ఎందుకు చెప్తాను దెర్ ఆర్ రూల్స్ బట్ స్టిల్ మీకు ఎప్పుడు వీలైతే ముందు అప్పుడు చేయండి తర్వాత తెలుసుకుందాం ఎర్లీ మార్నింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ టైమ్ ఆర్ ఈవినింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ టైమ్ సో దట్ టు మార్నింగ్ సన్ రైజ్ అండ్ సన్ సెట్ టైంలో కూడా యూనివర్స్లో కూడా హ్యూజ్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ ఉంటాయి ఎర్లీ మార్నింగ్ ఆ ఫోర్ టు సిక్స్లో తెలివిగా ఉండి అండ్ ఇలాంటి ప్రాక్టీసెస్ చేసే వాళ్ళకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ డెఫినెట్లీ అన్కంపేరబుల్ హాయిగా పది గంటలకు నిద్ర లేచి పదకొండు గంటలకు యోగా టేచ్ అని పిలిచి పఠం చెప్పుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు అట్లీస్ట్ దే ఆర్ డూయింగ్ దే ఆర్ నాట్ సఫరింగ్ సో వీ డోంట్ సే నో కానీ ఆబ్వియస్లీ ద టైమింగ్ ఈజ్ బెస్ట్ మార్నింగ్ టైమ్ నో బడీ కెన్ బీట్ సో మోటివేషన్ వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ విత్ స్మాల్ థింగ్స్ ఇవాళ ట్రెండ్ ఏంటంటే ఫిట్నెస్ ట్రైనర్స్ దే ఆర్ ఆల్సో కమింగ్ అండ్ లర్నింగ్ యోగా యోగా టీచర్ ట్రైనింగ్ ఫిట్నెస్ ట్రైనర్స్ కూడా చేస్తున్నారు ఎందుకంటే మేము ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేషన్ ఇస్తాం వరల్డ్ వైడ్ చాలామంది వస్తారు ఇప్పుడు బ్రెజిల్ నుంచి ఒక ఆయన ఫ్లైట్ క్యాప్టెన్ వచ్చి చేస్తున్నాడు కోచ్ సో అది వాళ్ళకి తర్వాత ఉపయోగపడుతుంది ప్లస్ వాళ్ళు ఒక క్లయింట్కి పర్సనల్ క్లాస్కి వెళ్ళారు జిమ్ ఫిట్నెస్ అంతా చేయించారు అదే పర్సన్కి యోగ నిద్ర బెనిఫిట్ తెలుసు సో అతను ఆ క్లాస్ అయిపోగానే హీ కెన్ ఎక్స్టెండ్ ఆ రోజు వాళ్ళకి ఫిజికల్గా ఛాలెంజ్ ఉంటే ఆ రోజు ప్రాణాయామం చేయించేస్తాడు సో అలా ఆ కాంబినేషన్తో ఇప్పుడు చాలామంది ముందుకు వస్తున్నారు సో దట్ ఈస్ అవ్ యాక్చువల్లీ ఆల్ ఫిట్నెస్ ట్రైనర్స్ ఆర్ ఫస్ట్ గెట్టింగ్ అవేర్నెస్ అండ్ ఈజీగా వాళ్ళ ఆపర్చునిటీస్ అంటే యోగా అడగంగానే మరొక టీచర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయక్కర్లేదు వాళ్ళు ఐ టెల్ దెమ్ యూ డోంట్ కాల్ మీ యూ గెట్ ట్రైన్ అండ్ యూ ఓన్లీ హ్యాండిల్ యువర్ క్లైంట్ అని సో అలా ఒకటి ఇమీడియట్ యాక్షన్ తీసుకోవడం రెండోది స్మాల్ చంక్లో స్టార్ట్ చేయాలి దెన్ తర్వాత కొన్నాళ్ళకి మీకే నా రొటీన్ ఇది నేను మార్నింగ్ లేచి ఇది చేసుకోవాలి సాయంత్రం ఇది చేసుకోవాలి అని తెలుసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాణాయామం ఉంది అది ఐదు నిమిషాలే చేస్తాం కానీ అది ఎంటైర్ నర్వస్ సిస్టమ్ క్లాన్స్ చేస్తుంది సో ఒక ఐదు నిమిషాల టైం మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మన బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది మన బ్లడ్లో ఎనర్జీని క్యారీ చేసే ఛానల్ని ప్యూరిఫై చేస్తుందంటే దట్స్ అ గ్రేట్ బెనిఫిట్ అది అవాయిడ్ చేస్తే వచ్చేదంతా సైడ్ ఎఫెక్ట్ వచ్చేదంతా మెడిసిన్ వచ్చేదంతా ల్యాక్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అంటే పైన వాటర్ ఫిల్టర్ పెట్టుకొని పాసేజ్లో వెళ్ళే పైప్స్ అన్నీ డర్టీగా ఉంటే మనకి యూజ్ లే సో అలా పర్పస్ తెలుసుకోండి డోంట్ సింప్లీ గెట్ ఇన్ టు ఎనీ క్లాస్ బోర్గా ఉందనో లేకపోతే ఎగ్జైటింగ్గా ఉందనో ఏదో సర్కస్ చేసాము ప్లీజ్ డోంట్ ఫాల్ ఫర్ ఇట్ దానికంటే జిమ్కి వెళ్తే మంచిగా మ్యూజిక్ ఉంటుంది అండ్ యూ డూ ఇట్ దట్ ఈస్ బెటర్ దెన్ దట్ సో వెన్ యూ కమ్ టు యోగా ఆస్క్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బెనిఫిట్ యూ ఫీల్ దట్ అండ్ డూ ఆ ఫీలింగ్ అండ్ ఆ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ప్రతి బ్రెత్ ఎటు వెళ్తుంది అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తేనే యూ గెట్ బెనిఫిట్ అలా లేకుండా చాలా కాంప్లెక్స్ ఆసనాలు చేస్తూ ఉంటారు చాలా వెన్ దెర్ ఈజ్ నో సోల్ దెర్ ఈజ్ నో అబ్జర్వేషన్ అది హెల్త్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేయదు దట్ విల్ బీ గుడ్ ఫర్ ఫేస్బుక్ అండ్ అట్రాక్టింగ్ పీపుల్ సో యూ డోంట్ నీడ్ దోస్ జిమిక్స్ యోగా అనగానే ముందుగా గుర్తుకొచ్చేది ప్రాణాయామం ఆ తర్వాత సూర్య నమస్కారాలు సూర్య నమస్కారాలు కూడా యూట్యూబ్లో చూసేసి ఆ వీడియోస్ చూసేసి ప్రతి ఒక్కరూ ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు అంటూ ఉంటారు ఇది నిజమేనా అంటే ప్రతి ఒక్కరూ చేయొచ్చా సూర్య నమస్కారాలని అలా యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూసి ఆర్ దీనికంటూ ఏమైనా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలా ఎవరైనా చేయొచ్చు బట్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మొదటిసారి మీరు ఒక పర్సన్ గైడెన్స్లో నేర్చుకోకుండా ఏది చేయకండి ఏ ఎంత పెద్ద పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన క్లాస్ అయినా కూడా ఊరికనే యూట్యూబ్లో వీడియోలు చూసుకుంటూ చేయొద్
ఫస్ట్ దానికి సంబంధించినది ఏమి ఇవ్వమన్నమాట ఫస్ట్ బేసిక్ కోర్స్ బాగా నేర్చుకున్నాక లాస్ట్లో వన్ డే విల్ హ్యావ్ డిస్కషన్ ఎన్ని రకాలుగా వేరియేషన్స్ ఉంటాయి అండ్ హౌ టు డీల్ విత్ ఇట్ అండ్ నథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ అని తర్వాత సూర్య నమస్కారం ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు అస్సలు టైం లేకపోతే పది నిమిషాలు మీరు సూర్య నమస్కారాలు చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు అంత ఇంక్లూజివ్ ఉంటుంది కానీ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక బీపీ ఉన్న పర్సన్ ఒక బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్న పర్సన్ ఎలా కేర్ తీసుకోవాలి ఆ ఫార్వర్డ్ బెండ్ ఎవరు అవాయిడ్ చేయాలి డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉన్న పర్సన్ ఫార్వర్డ్ బెండ్ చేయకూడదు స్ట్రైట్గా డౌన్ చేసుకొని దాన్ని మిగతావి కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఆ బెండింగ్లో బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్న పర్సన్ కాస్త కేర్ తీసుకోవాలి బీపీ ఉన్న పర్సన్ ఆ హెడ్ ఎక్కువ డౌన్ చేయకూడదు సో ఇలా అవి తెలుసుకోకుండా మన లాస్ట్ ఇయర్ వరకు చూస్తే పదివేల మందిని ఐదు వేల మందిని గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ ఫస్ట్ టైం ఇన్ లైఫ్ వాళ్ళు వచ్చి గ్రౌండ్లో సడన్గా యోగా డే రోజు ఒకవైపు ఆనందంగా ఉంది రెండో వైపు నాకు భయంగా ఉంది మేము డెమో క్లాస్కి వెళ్తే ఆ డెమో క్లాస్ బాగా చేస్తేనే కదా వాళ్ళు మనకి వర్క్ ఇచ్చేది నేను సూర్య నమస్కారాలు చెప్పాను సూర్య నమస్కారాలు లేకుండా యోగా ఏమిటి అంటారు సో అది మొదటి రోజు చెప్పేది కాదు కాబట్టి వాళ్ళకి అర్థం కాకపోతే మనం వాళ్ళకి ఇంక క్లాస్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కానీ సూర్య నమస్కారాలు అలాగ సడన్గా వచ్చి చేసినప్పుడు ఏమవుతుంటే ఈ కాషన్స్ లేకపోవడం వల్ల చాలామంది ఆర్థోపెటిక్ డాక్టర్స్ సరిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు ఈ బీపీ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి మాస్ గ్యాదరింగ్లో ఎప్పుడు యోగా మొదటిసారి చేయకపోతే మంచిది ఇప్పుడు చాలామంది ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు ఫర్ ఎ రికార్డ్ అండ్ గిన్నెస్ బుక్ ఐ అప్రిషియేట్ దాట్ బట్ కాషన్ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ప్రతి స్టెప్ ముందు ఓకే బీపీ ఉన్నవాళ్ళు ఆగండి బ్యాక్ పెయిన్ వాళ్ళు ఆగండి అని మనం చెప్పి దాన్ని చేయాలి కానీ పీపుల్ ఎలా ఉంటుందంటే నాకు నేను ఆగిపోతే నేనేదో జబ్బు అని అనుకుంటారు కదా అందుకని వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఉందని తెలుసు మనం ఆగమని చెప్పినా కూడా చేస్తారు సో దట్ ఈస్ మెయిన్ వరీ పీపుల్ నిజంగా విని ఆగగలిగితే ఎక్కడైనా చేయొచ్చు సో మెయిన్ ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో జరుగుతున్నా కూడా మీరు చూసుకోండి ఆల్వేస్ ఫస్ట్ లిజన్ టు యువర్ బాడీ ఎందుకంటే బ్యాలెన్స్ లేకుండా అండ్ విత్ పెయిన్ చేసేది ఏది యోగా కా సో ఇఫ్ యువర్ బాడీ ఈజ్ పెయినింగ్ హియర్ యూ షుడ్ స్టాప్ హియర్ ఆన్ యూ షుడ్ నాట్ స్ట్రెచ్ ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు నెక్స్ట్ లెవెల్ టుమారో సో ఈ ప్రికాషన్తో ఉంటే దే కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అండి అంటే ఎవరైనా ఒకరి సూపర్విజన్లో ట్రైనర్ సూపర్విజన్లోనే మనం యోగా చేయాలి అనడానికి పర్టికులర్ రీజన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అంటారా అంటే ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ ఉన్న ట్రైనర్ అయితే ఒక నీ పెయిన్ ఉన్న పర్సన్ ఒక హ్యాండీకేప్ పర్సన్ ఎలాంటి పర్సన్తోనైనా యోగా చేయించవచ్చు ఈవెన్ నైంటీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఆల్సో కెన్ డూ లిమిటేషన్స్తో సో ఫస్ట్ థింగ్ అది అబ్జర్వ్ చేయడం అవుతుంది రెండోది ఫస్ట్ టైం మనం నేర్చుకున్నప్పుడు ఆ ఫీట్ పొజిషన్ రాంగ్ పెట్టామనుకోండి అనవసరంగా యాంకిల్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది లిగమెంట్ ఏమైనా డిస్టర్బ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇలాంటివి మనం అన్నెసరీ తెచ్చుకోకూడదు సో అందుకని ఫస్ట్ టైం పోస్చర్ కరెక్టా ఆ ప్రిపరేటరీ పోస్చర్ కరెక్టా సో బెండ్ అయినప్పుడు కేర్ తీసుకోవాలా ఇది ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాలి ఈవెన్ దో యూ లెర్న్ ఆన్లైన్ బట్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్లో ఏంటంటే ట్రైనర్ హ్యాస్ ఏ ఛాన్స్ టు స్టాప్ యూ సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ వర్క్ టు ఫస్ట్ గెట్ ఏ ఇన్ పర్సన్ క్లాస్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎస్ మేము మా దగ్గర జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి చెప్తాం మీరు ఇయర్ అంతా మా దగ్గర యోగా క్లాస్ జాయిన్ అవ్వక్కర్లేదు నేను వన్ మంతే చేయాలనుకుంటున్నానండి అండ్ నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి ఓన్గా చేసుకుంటానంటే దెన్ అట్లీస్ట్ ఆ వన్ మంత్లో వాళ్ళకి ఒక స్టాండర్డ్ రొటీన్ అయినా రిపీటివ్గా నేర్పించేసి మిస్టేక్స్ లేకుండా ఓన్గా చేసుకునేలాగా మనం నేర్పించి పంపించేసి సో ఆ ప్రికాషన్ అనేది కంపల్సరీ ఇప్పుడు మీరు ఫైవ్ కే రన్స్ చూస్తున్నారు టెన్ కే రన్స్ చూస్తున్నారు లేకపోతే ఈ హిమాలయన్ ట్రిప్స్కి వెళ్ళే వాళ్ళు చూస్తున్నారు వితౌట్ ప్రిపరేషన్ నో బడీ విల్ గో అండ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దట్ ఈవెంట్ ముందుగా ప్రిపేర్ అవుతారు వాళ్ళు ఆ రన్కి జస్ట్ లైక్ దట్ వాళ్ళు వెళ్ళి రన్ చేయరు చచ్చిపోతారు ఎందుకంటే పోలీస్ ట్రైనింగ్స్లో సడన్గా పరిగెట్టిన వాళ్ళు చనిపోతున్నారు సో యోగా డే అయినా సరే అంతే ప్లాంక్ అథాన్ అని పెట్టారు ఒకసారి అంటే ఎల్బో ప్లాంక్ మీద ఎవరు మ్యాక్సిమం టైం ఉంటారు జస్ట్ లైక్ దాట్ వెళ్ళి అక్కడ టెస్ట్ చేసుకున్నాము అంటే డేంజర్ దానికో పదిహేను రోజుల నుంచో ఇరవై రోజుల నుంచో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఒక స్టేజ్కి వచ్చాక వెళ్ళి కాంపిటీషన్లో కూర్చుంటే దట్ ఈస్ గుడ్ అవేర్నెస్ సో అవేర్నెస్ ఈజ్ గుడ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఎందుకంటే ఈ నిజంగా యోగా డే అనౌన్స్ చేయడం వల్ల
యంగ్స్టర్ కంటే యోగా చెప్పుకుంటూ బతికే యంగ్స్టర్ బెటర్ సో వాళ్ళకు ఆపర్చునిటీని మనం ఇవ్వాలి ఫ్రీగా ఎక్కడ చెప్పాలంటే ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్లో వెళ్ళి చెప్పాలి ఒక ఆర్ఫనేజ్లో వెళ్ళి చెప్పాలి ఒక గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో వెళ్ళి చెప్పకూడదు ఇట్ ఈస్ నాట్ యువర్ ఫ్రీ బీ టు అట్రాక్ట్ ఫర్ నెక్స్ట్ లెవెల్ కస్టమర్స్ సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన యంగ్స్టర్స్కి మోర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ మన సైన్స్ ఇది అండ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కంట్రీస్లో సెటిల్ అవ్వచ్చు ఇవాళ నిజంగా ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ లైక్ ఎనీథింగ్ ఓన్లీ స్కిల్ లేక యంగ్స్టర్స్కి జాబ్స్ రావట్లేదు so unnecessarily phone meda and uh, they are losing their own concentration okay. levels so yoga kuda ante it is going to be a, a very big promising career and it will contribute to lakhs of people the 2 to 3 lakhs of people can survive as yoga teachers across the world exactly uh, so dani manam positive ga encourage cheyali first of all ఈ మధ్యకాలంలో ఎవరైనా కూడా ఈజీగా స్ట్రెస్కి లోన్ అవుతూ ఉండడం అలాగే డిప్రెషన్కి లోన్ అవుతూ ఉండడం చూస్తూ ఉన్నాం కదా అసలు యోగా చేయడం వల్ల ఈ డిప్రెషన్ స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది కాబట్టి యోగా ప్రాక్టీస్ ఎలా వీళ్ళు అలవాటు చేసుకోవాలి అంటారు ఏ పర్సన్కైనా సరే మనం మాట్లాడేటప్పుడు అవతల వాళ్ళ ఎనర్జీ లెవెల్స్ తక్కువ ఉండకూడదు ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎప్పుడైతే తక్కువ ఉంటాయో మూడ్ స్వింగ్స్ ఉంటాయి ఇరిటేషన్స్ ఉంటాయి ఈ లో ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి సో ఆల్వేస్ మనం ఫస్ట్ ఎవరినైనా మనం చూసినప్పుడు గమనించాల్సింది వాళ్ళ ఎనర్జీ లెవెల్స్ మేబీ యూ గివ్ దెమ్ సమ్ జ్యూస్ ఆ గివ్ దెమ్ సమ్ ఫుడ్ ఫస్ట్ మేక్ దెమ్ టేక్ సమ్ రెస్ట్ లేదు స్లీప్ నిద్రతో కాంప్రమైజ్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే అసలు దానికి కాంపన్సేటరీ లేదనమాట సో స్లీప్ తక్కువ ఉన్న పర్సన్స్ డెఫినెట్లీ ఇలాంటివి ఎక్కువ ఫేస్ చేస్తారు తర్వాత ఇవాళ పొల్యూషన్ వల్ల కానీ లేకపోతే పెస్టిసైడ్స్ ఎక్కువ వెజిటబుల్స్ ఉండడం ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్నల్లీ కెమికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ తెస్తాయి దానివల్ల ఫీ దే మే ఫీల్ డిప్రెస్డ్ సో ఇట్స్ ఎ స్టక్ స్టేట్ యాక్చువల్లీ అంత ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్యూరెస్ట్ ఫామ్లో ఓన్లీ ఎమోషనల్ రీజన్ కాదనమాట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పర్సన్ ఐడెంటిఫై చేసుకొని ఏం చెప్పాలంటే ఐఎమ్ ఫీలింగ్ లైక్ దిస్ ఐ షుడ్ వర్క్ ఆన్ ఇట్ సో ఫస్ట్ దే షుడ్ స్పీక్ అప్ మంత్స్లో పెట్టుకొని హ్యాండిల్ చేయడం కుదరదు అనమాట so once they need speak up then we will know uh, first food avani maarustaru healthy food maarustaru and the routine edaithe untundo manaki robin sharma chaala world famous coach andarki ceos ki train chestadu ayane em cheppadante morning 15 minutes physical routine unnapudu mana body lo dopamine release avutundi aa dopamine release valla meeku 9 o'clock work kelinappudu stress and fear takku untayi ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినా స్కూల్కి వెళ్ళినా కాలేజ్కి వెళ్ళినా సో యూజువలీ అథ్లెట్స్ సెకండ్లో వందో సెకండ్ వందో పోర్షన్లో వాళ్ళు గోల్డ్ మెడల్ పోతుంది రన్నింగ్ రేస్ సో ఆ టెన్షన్ తట్టుకోవడానికి కొన్నిసార్లు డోపింగ్లు చేసి దొరికిపోతూ ఉంటారు ఫియర్ లేకుండా పరిగెట్టడం కోసం సో అలాంటి డోప్ మైండ్ మనకి న్యాచురల్గా మనకు అవసరమైనంత మార్నింగ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఫిజికల్ రొటీన్ చేస్తే వస్తుంది ఇది వదిలేసి మనం హాయిగా పదికి లేచి ఆ తర్వాత ఎలాంటి రొటీన్ లేకుండా క్యాజువల్గా లేచి అంటే మనం ఆల్రెడీ గివ్ అప్ చేసేసినట్టే దెన్ ఆల్ ఎమోషన్స్ వర్క్ వెళ్తాం అదే వర్క్ మనకి స్ట్రెస్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది అదే వర్క్ మనకి ఫియర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ అన్నెసరీ గేమ్ సో ఫస్ట్ దాన్ని మార్నింగ్ రొటీన్తోనే ఫిక్స్ చేయొచ్చు సో ఫిజికల్ రొటీన్లో మూమెంట్లోనే ఎవ్రీథింగ్ ఉందండి ఒకటి ఎనర్జీ ఎమోషన్ అండ్ మోషన్ ఈ త్రీ రిలేటెడ్ ఒక పర్సన్ ఎమోషనల్గా డౌన్ ఉన్నప్పుడు క్విక్గా లేచి ఒక బ్రిస్క్ వాక్ చేసిన క్విక్గా నడిచిన ఫిజికల్ యాక్టివిటీ స్ట్రైట్గా నిల్చున్న ఆటోమేటిక్గా ఎమోషన్స్ అప్డే అప్ అయిపోతాయి సో ఎవరైనా స్ట్రైట్గా ఉండి క్విక్గా నడిచే వాళ్ళకి అంత స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్స్ రావు సేమ్ థింగ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ కూడా అంతే సో ఈ మూడు రిలేటెడ్ అనమాట సో వెన్ యూ కెనాట్ హ్యాండిల్ ఎమోషన్ యూ హ్యాండిల్ విత్ మూమెంట్ మూమెంట్ యూ హ్యాండిల్ విత్ ఎనర్జీ సో యూత్ని హ్యాండిల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మన ఎనర్జీ లెవెల్స్ అప్పనే లేదు చూడాలి రెండోది వాళ్ళకి మొబిలిటీ ఇవ్వాలి సో కంటిన్యూస్గా కూర్చొని పగలు రాత్రి చదువుతున్నారు స్టేట్ ర్యాంక్స్ వస్తున్నారు ఐఐటీలకి వెళ్తున్నారు నాలుగు లక్షల మంది ఏమో నాకు ఆ సీట్ రాలేదు అని బాధపడుతూ ఉంటే వీడు ఐఐటీకి వెళ్ళి నాకు లైఫ్లో ఏం చేయాలో తెలియదు నేను ఉపయోగపడతానా లేదా ఈ థాట్ ఆ బ్రెయిన్కి ఎందుకు వస్తుంది జస్ట్ బికాస్ ఇంటర్నల్లీ ఈజ్ నాట్ కండిషనింగ్ ఈజ్ బ్రెయిన్ a positive chemicals release avadan ka avakasam ivvatled brain so if he gives it then you will see a new world so there is nothing like depression oka poor man hut lo depression ane ledu endukante enta pedda problem vachina vaad kottu ki vachina kuda next to second vaad illu pan cheyapothe vaadiki food doragadu so brain ki ideal time e ledu ivval ideal time undi 
నా ఐ వాంట్ టు వార్న్ దీస్ స్మార్ట్ పీపుల్ అంటే వాళ్ళు ఒక రెండు గంటలు చదివితే చాలు వాళ్ళు స్టేట్ ఫస్ట్ కూడా వచ్చేయగలరు అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు సో వాళ్ళకి మిగతా టైం అంతా ఏం చేయాలో తెలియకపోతే దే ఆర్ గివింగ్ అప్ టు ఫోన్ ఇంటర్నెట్ అండ్ దెన్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ వేర్ యు ఆర్ కిల్లింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆ టూ అవర్స్తో స్టేట్ ర్యాంక్ తెచ్చుకుంటున్నారు మిగతా ట్వంటీ అవర్స్తో యు ఆర్ యాక్చువల్లీ గివింగ్ అప్ యువర్ లైఫ్ సో ప్లాన్ యువర్ రిక్రియేషన్ ప్రాపర్లీ ప్లాన్ హౌ టు ప్లే అండ్ గేమ్స్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ప్లాన్లో లేకపోతే యూ కెనాట్ గో ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ చేసి ఐఐటి వరకు వెళ్ళొచ్చు ఐఐటికి వెళ్ళాక ఏమవుతుంది ఇలాంటివి జరుగుతుంది సో ఆబ్వియస్లీ ఆ ధైర్యం రావాలి ఐఐటికి వెళ్ళాక ఎవరు పాఠం చెప్పరండి ఉదయాన్నే వెళ్తారు పన్నెండు గంటలకే వస్తారు అందరూ లైబ్రరీలో చదువుకుంటారు సొంతగా చదువుకునే కెపాసిటీతో ఉంటారు ఈ మగ్గప్ చేసి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకుండా ర్యాంకులు తెచ్చేసుకొని వెళ్ళి ఐటీలో పడిన తర్వాత చెప్పడానికి టీచర్ ఉండదు స్పూన్ ఫీడింగ్ ఉండదు సొంతంగా చదువుకునే ధైర్యం ఉండదు ఆ ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వచ్చాక దే ఆర్ గోయింగ్ డౌన్ సో కంపల్సరీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ విల్ హెల్ప్ యూ యోగా విల్ హెల్ప్ యూ ఫిజికలీ మెంటలీ ఎమోషనల్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూస్ ట్రై విత్ ఎ రైట్ ట్రైన్ సో విమెన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే కనుక ఆల్రెడీ ఇంట్లోనే బోల్డ్ అంతా పని చేస్తున్నాం కొంతమంది వర్కింగ్ విమెన్ కూడా ఉంటారు ఇంకా ఇవన్నీ చాలా అన్నట్టు మళ్ళీ యోగా చేయడాలు ఎక్సర్సైజ్ చేయడాలు వాకింగ్ చేయడాలు అవసరమా అన్నట్టుగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు కానీ ఇంకోవైపు ఏమో వాళ్ళు వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవుతూ ఉంటారు సో వీళ్ళు ఎలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వీళ్ళకి మరి యోగా అవసరమా లేదా ఒకటి వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవడానికి మల్టిపుల్ రీజన్స్ ఉన్నాయండి యాక్చువల్లీ వాటిని హోలిస్టిక్గా చూడాలి ఓన్లీ నేను బాగా పవర్ యోగా చేసేస్తేనో జిమ్కి వెళ్తేనో తగ్గిపోతానని అనుకునే వాళ్ళు కొందరు ఓన్లీ డైటింగ్ చేసి తగ్గిపోదాం అని కొందరు సో ఇట్లా చూడకూడదు అనమాట ఓవరాల్గా చూడాలి ఎందుకంటే థైరాయిడ్స్ డిస్టర్బ్ అయితే ఎంత సన్నగా ఉన్న పర్సన్ అయినా ఎంత లావ్ అయినా అయిపోవచ్చు వాళ్ళు మంచి ఫుడ్ తింటూ ఉండొచ్చు రోజు మంచి ప్రాక్టీసెస్ ఉండొచ్చు బట్ స్టిల్ మీరు యోగా చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు యోగ నిద్రలో ఈ థైరాయిడ్స్ పిట్యూటరీస్ ఆల్ గ్లాండ్స్ ఫంక్షనింగ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అండ్ సటన్ ఆసనాస్ చేసినప్పుడు మీ థైరాయిడ్ గ్లాండ్స్ కంట్రోల్ అవుతాయి సో ఇలా కొన్నిటికి పర్పస్ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ ఆసనాలు చేసినప్పుడే ఆ బెనిఫిట్ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను యోగా టీచర్ కదా నేను అన్ని ఆసనాలు నేను చేయకూడదు నా హెల్త్కి సూటబుల్ లేని ఆసనాలు ఏమైనా ఉంటే నేను అవాయిడ్ చేయాలి అంటే ఒక ఆసనం చేస్తే బెనిఫిట్ ఎలా వస్తుందో ఒక చేయకూడని ఆసనం చేస్తే దానివల్ల లాస్ అలా వస్తుంది దట్ ఈస్ వేర్ యాక్చువల్లీ యూ నీడ్ ట్రైనర్ ఆల్సో ఓకే సో ఇప్పుడు ఇంట్లో పనిచేస్తున్నాం పాతకాలంలో మనకి నాకు తనిఖీలు భరణి గారు అంటే మహా ఇష్టం అనమాట ఆ మిథునం సినిమాలో చూపించారు ఆ నీళ్లు తోటడం ఆ చక్కి తిప్పడం అన్ని పనులు ఉండేవి అప్పుడు ఉండే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ వేరు ఇప్పుడు ఉండేది వేరు ఇవాళ పని వాళ్ళు వస్తారు కొన్ని పనులు చేస్తారు మనం కొన్ని చేస్తాం ఒకే ఇంట్లో ఒకవేళ సొంతంగా పని చేసుకున్నా కూడా టెక్నికల్ ఈ టెక్నికల్ ఎలిమెంట్స్ ఉండవు మనం పర్టికులర్ ఆసనం చేసినప్పుడు మన థైరాయిడ్స్ కంట్రోల్ అవుతాయి అలాంటివి జరగవు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేనేమంటానంటే మీరు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇంట్లో వాళ్ళ కోసం ఎందుకు కష్టపడతారు మీకోసం మీరు ఎప్పుడు టైం స్పెండ్ చేస్తారు సో మీకోసం మీరు టైం స్పెండ్ చేస్తే ఇవాళ మీరు నిజంగా చూడండి కరోనాలో ముసలి వాళ్ళు ఇంట్లో ఉన్నారు ఓన్లీ పేరెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి పని చేసుకోవడం రాదు ఫిజికల్ ఎలిమెంట్ ఉంది నడవలేకపోతున్నారు సాయం చేయడానికి పని మనిషి రావడానికి లేదు కొడుకు కూతురు ఫారెన్ నుంచి రావడానికి లేదు అంటే తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో కాల్ నేర్చుకుంటూ వాళ్ళు ఆ లైఫ్ని స్పెండ్ చేస్తున్నారు మోస్ట్ హారబుల్ సిచ్యువేషన్ ఇవాళ అది మనకి అలర్ట్ చేస్తుంది ఏంటంటే ఇవాళ మనం కేర్ తీసుకోకపోతే మన కోసం మనం ఒక అరగంట పెట్టుకోలేకపోతే అరగంట కాకపోతే అట్లీస్ట్ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ నేను చెప్పినట్టు మొదట్లు పెడితే అది వన్ అవర్ అవుతుంది మీరు ఓల్డ్ అయినప్పుడు లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఊహించుకోండి ఇవాళ ఇంటికొకడు ఇంటికొక ఇద్దరు పిల్లలు ఐదుగురు ఆరుగురు పిల్లలు కాదు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క చోట సెటిల్ అవుతున్నారంటే తొందరగానే మనం ఐసోలేషన్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం సో అప్పుడు హెల్త్ లేకపోతే ఏమవుతుంది ఆ ట్వంటీ ఇయర్స్ మీరు డ్రాక్ చేస్తే మీ పిల్లలు కూడా మీకు హెల్ప్ చేయలేరు మీరు హాయిగా తిరిగితే తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళండి మీకు డబ్బులు ఇస్తారు మీరు తిరుగుతారు కానీ హెల్త్ లేకపోతే పది ఇరవై ఏళ్ళు మీరు నరకం చూడాల్సి వస్తుంది సో అది మైండ్లో పెట్టుకొని ఇవాళ అనవసరంగా బిజీ అని అనకుండా మీకోసం మీరు టైం పెట్టుకోండి కాస్త ప్రాణాయామం ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ప్రాణాయామం చేస్తే బ్యాటరీలా పనిచేస్తుంది యోగ నిద్ర చేస్తే కార్
ఇచ్చిన సైన్స్ ప్రపంచానికి సో ఇంకా ఇంకా వైడ్ రేంజ్గా దీన్ని తీసుకెళ్ళాలి అంటే మన యూత్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏ విధంగా ఉంటే మంచిది అంటారు ఎటువంటి రీసెర్చెస్ జరగాలి అంటారు ఇప్పుడు అన్ని రకాల టెక్నాలజీస్ లాగే యోగా కూడా టెక్నాలజీ ఇట్స్ ఎ సైన్స్ ఆఫ్ బ్రెత్ ఓకే ఇట్స్ ఎ సైన్స్ ఆఫ్ మోషన్ సో మన యూత్ కూడా ఏం చేయొచ్చు అంటే దే కెన్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ అండ్ దే కెన్ ఆల్సో టేక్ ఇట్ యాజ్ అ రీసెర్చ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ దెన్ స్ప్రెడ్ ఇట్ ఓవర్ ద వరల్డ్ స్ప్రెడ్ ఇట్ ఓవర్ ద వరల్డ్ సో కొన్ని కొన్ని కంట్రీస్ వరల్డ్ క్లాస్ ప్రోడక్ట్స్తో ఎంటైర్ వరల్డ్ని మెప్పించాయి లైక్ మైక్రోసాఫ్ట్ అండ్ ఆల్ సో అలాగా మనం కూడా మన కంట్రీలో హెల్త్ స్టాండర్డ్స్ యోగా వల్ల మనదైన యోగా వల్ల మన కంట్రీలో హెల్త్ స్టాండర్డ్స్ మారి రోల్ మోడల్ లెవెల్కి మారాలి అంటే వరల్డ్లో అదర్ కంట్రీస్కి ఉమాయ్ గాడ్ ఇండియన్స్ ఇలా యోగా చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు హెల్తీ ఉన్నారు మనం కూడా చేయాలి అనిపించాలి అలా అనిపించిన నెక్స్ట్ మినిట్లో మన ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వరల్డ్స్ యూత్ ఇవాళ ఇండియాలో ఉంటుంది అండ్ వీ ఆల్ నీడ్ వీసాస్ టు స్ప్రెడ్ అవర్ ద వరల్డ్ మనం ఇక్కడే ఉండడం అవ్వదు కూడా అండ్ కొన్ని కంట్రీస్లో యావరేజ్ ఏజ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సో వాళ్ళకి చాలామంది హెల్ప్ కావాలి బ్యాంక్ రన్ చేయడానికి మిలిటరీ రన్ చేయడానికి కూడా సో అలా మనం హెల్త్ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది వరల్డ్ వైడ్ ఇవ్వడానికి ఫస్ట్ మన కంట్రీలో హెవీగా అవేర్నెస్ తేవాలి అండ్ వీ షుడ్ బీ లైక్ రోల్ మోడల్ ఇన్ యూజింగ్ దిస్ సైన్స్ అండ్ దెన్ వీ హ్యాట్ గో కొరియాలో జపాన్లో చూస్తే మీరు వాళ్ళు సన్నగానే ఉంటారు అండ్ లావ్ అయితే జపాన్లో ఇంతకు ముందు ఉండేదంట వేస్ట్ థర్టీ సిక్స్ దాటితే వాళ్ళు జైల్లో పెడతారు సుమోగా అవ్వాలి అంటే పర్మిషన్ తీసుకోవాలి గవర్నమెంట్ దెన్ ఓన్లీ దే కెన్ ఈట్ ఎనీథింగ్ అండ్ బికమ్ సుమో సో అలా మనం మన సైన్స్ యూజ్ చేసి ఎమోషనల్గా స్ట్రాంగ్ కంట్రీని తయారు చేయాలి ఇవాళ ఈ వైరస్ పోతే ఇంకో వైరస్ వస్తుంది ఇవాళ లాక్డౌన్లో ఎవరి ఎమోషనల్ స్టేట్ ఎలా ఉందో మనకు తెలియదు పెద్దవాళ్ళు బిజీగా తిరిగేస్తున్నారు పిల్లల పరిస్థితి ఏమవుతుందో కూడా తెలియదు సో అందుకనే నేను యాక్చువల్లీ ఈ లాఫ్టర్ అని ఆర్ట్ థెరపీస్ అని లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ డూ టు ఎంగేజ్ చిల్డ్రన్ అండ్ అడల్ట్స్ ఆల్సో అంటే ఒక కౌన్సిలింగ్ సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్కి చాలా దేశాలు వెళ్ళిపోయాయి ఇవాళ మీరు కెనడా చూడండి యూఎస్ చూడండి ఒక వీధిలో ఇద్దరు ముగ్గురు సైకాలజిస్టులు ఉంటారు అండ్ మనుషులు మాట్లాడినప్పుడు నా సైకాలజిస్ట్ ఏం చెప్పాడంటే అని మాట్లాడుతుంది అంటే ఒక ఫ్యామిలీ డాక్టర్ లాగా ఫ్యామిలీ సైకాలజిస్ట్ ఇండివిజువల్ సైకాలజిస్ట్ ఇలా ఈ పరిస్థితిలో మన దేశం వెళ్ళకుండా ఉండాలంటే ఇదే టైం ఇప్పుడు మనం యాక్ట్ చేయలేదంటే మాత్రం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ దాట్ ఆల్రెడీ టీనేజర్స్కి తెలుసు ఇంట్లో సంబంధం లేకుండా డెసిషన్స్ తీసుకుంటున్నారు దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ దేర్ ఫ్రీడమ్ వాళ్ళ విజ్డమ్లో ఆగిందా ఆగింది లేదంటే దే ఆర్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ సో ఇప్పుడు మీ చేతిలో మీ ఓన్ ఫ్రీడమ్ ఉన్నప్పుడు రైట్ డెసిషన్ తీసుకోకపోతే హెల్త్ వైజ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు సఫర్ ఇన్ ఎ వెరీ బిగ్ వే ఓకే డోంట్ స్పెండ్ ట్వంటీ అవర్స్ టు స్టడీ అలా చెప్పారంటే ఎవరైనా ప్లీజ్ డోంట్ లిజన్ you have to spend few hours on your recreation your physical movement your mental upgradation your breathing practices this is science okay so don't go and sit in a temple and then attend yoga class and say that anta mottham puranave chepparu so yoga ante boring don't get into this kind of uh, perceptions first experience it for health calm down yourself let yourself grow after some time when it inspires you you go and listen to next level thing. సో దెన్ కాంక్రీట్గా కన్స్ట్రక్టివ్గా ఉంటుంది జనరల్గా ఏజ్ నుండి ఈ యోగా చేస్తే మంచిది అంటారు అంటే యోగా వల్ల చాలా లాభాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఎదుగుతున్నా కొద్దీ ఆ లాభాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి పేరెంట్స్ వాళ్ళలో ఈ మంచి హ్యాబిట్స్ అలవాటు చేయాలి అంటే వాళ్ళ రోల్ అంటే పేరెంట్స్ రోల్ ఏ విధంగా ఉండాలి యోగా మీద ఇంట్రెస్ట్ని ఎలా వీళ్ళు తీసుకురావాలి పిల్లలు అంటారు డెఫినెట్లీ పిల్లలు చెప్పిన మాట వినరు ఓకే మీరు ఏమైనా చేస్తే చూసి చేస్తారు అంతే మీకు కావాల్సిన ఆన్సర్ దాంట్లోనే ఉంటుంది సో ఫస్ట్ థింగ్ డెఫినెట్లీ మనం అడాప్ట్ చేసుకుంటే దే విల్ గెట్ అట్రాక్టెడ్ ఇఫ్ నాట్ టుడే ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ మా డాడీ అలా చేసేవాళ్ళు అనుకుని వాళ్ళు మొదలు పెడతారు సెకండ్ ఐదో క్లాస్ నుంచి ఆరో క్లాస్ నుంచి ఐఐటి ఫౌండేషన్ అని చెప్పి కాంపిటీషన్ అని చెప్పి నైంటీ నైన్ మార్క్స్ వస్తే ఒక మార్క్ ఎందుకు తగ్గింది అనే డిబేట్ మనం చిన్నపిల్లలతో చేస్తాం అంటే యూఆర్ యాక్చువల్లీ మేకింగ్ హిమ్ అన్ అడల్ట్ ఇన్ టేకింగ్ కాంపిటీషన్ ఇన్ టేకింగ్ స్ట్రెస్ ఆఫీస్లో మీరు అంత స్ట్రెస్ తీసుకుంటారో లేదో తెలియదు కానీ వాడికి ఇంటర్మీడియట్లో టెన్త్లో మీరు అంత స్ట్రెస్ ఇస్తున్నారు సో వెన్ యూ ఆర్ గివింగ్ దెమ్ స్ట్రెస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యువర్ డ్యూటీ టు గివ్ దెమ్ ద టూల్స్ టు హ్యాండిల్
హెల్ప్ దెమ్ విత్ స్టాండ్ ఎనీ వెదర్ ఆఫ్ దేర్ లైఫ్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉండొచ్చు ఎమోషనల్ లవ్స్ హైస్ ఉండొచ్చు శాడ్నెస్ ఉండొచ్చు ట్రాజిడీస్ ఉండొచ్చు ఇవాళ ఇంట్లో పర్సన్ చనిపోతే మనం వెళ్ళి అటెండ్ చేయడానికి లేని పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నాం సో అది జరిగిన రోజు ఎంత హై లెవెల్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ స్టేట్కి వెళ్తారో దానికి ప్రిపేర్డ్గా ఎంతమంది ఉన్నారు వి డోంట్ నో సో అందుకని మనం స్ట్రెస్ ఇచ్చి కాంపిటేటివ్ లైఫ్ పిల్లలకి ఇచ్చినప్పుడు కంపల్సరీగా వాళ్ళకి ఇలాంటివి నేర్పించాలి గుడ్ దట్ స్కూల్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఇంక్లూడింగ్ యోగా ఇన్ ఎవ్రీ స్కూల్ బట్ కొంచెం నామకే వాస్తేలా కాకుండా సీరియస్గా చేయండి ఇప్పటికే చాలామంది పీపుల్ కౌన్సిలర్స్ టీచర్స్ ఆర్ సఫరింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్ ఇన్ హ్యాండ్లింగ్ కౌన్సిలింగ్ ఇష్యూస్ సో అవన్నీ తగ్గుతాయి డెఫినెట్లీ యూ విల్ సీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బెటర్మెంట్ ఇఫ్ యూ కెన్ గివ్ సీరియస్నెస్ టు యోగా ప్రాక్టీస్ ఇన్ యువర్ స్కూల్ అండ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా చేయొచ్చు థింగ్ ఈస్ కాంప్లెక్స్ స్టఫ్ మీద ఓర్క్ని అట్రాక్ట్ చేయకండి పిల్లల్ని అగైన్ ఇంత దూరం వెళ్ళి మనం అంత సైన్స్ నేర్చుకొని మళ్ళీ దాన్ని ఎక్స్టర్నల్ ఫ్లేవర్ తీసుకొచ్చి దాన్ని వెస్టర్నైజ్ చేసి డోంట్ లిమిట్ ఇట్ టు ఓన్లీ దోస్ ఆ హ్యాండ్ స్టాండ్ చేసామా ఇలాంటి కాంప్లెక్స్ స్టఫ్ చేసామా దానికి అడిక్ట్ అయ్యి అండ్ దెన్ యు ఆర్ లూజింగ్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఎంటైర్ సైన్స్ సో గివ్ దెమ్ దట్ ఎమోషనల్ స్ట్రెంగ్ అండ్ దెన్ ఆల్సో ఎగ్జైట్ దెమ్ విత్ కాంపిటీషన్స్ అండ్ ఆల్ గుడ్ స్టఫ్ సో పిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచి చేయొచ్చు కొన్ని ప్రాణాయామాస్ అలాంటివి చేసినప్పుడు మెంటలీ ఛాలెంజ్ చిల్డ్రన్ ముందు చేయకూడదు మరీ చిన్నపిల్లల ముందు ప్రాక్టీస్ చేయకూడదు ఎందుకంటే దెల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ గేమ్ మనం లిమిటెడ్గా ఫైవ్ మినిట్స్ చేసి ఆపేస్తాం కానీ ఇఫ్ దే టేక్ ఇట్ యాజ్ అ గేమ్ దెల్ కన్ కంటిన్యూలీ డూ ఇట్ సో టూ మచ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ టు బ్రెయిన్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ గుడ్ బికాస్ ఇస్ నాట్ ఎ న్యాచురల్ బ్రెత్ ఇట్స్ ఎ సిస్టమాటిక్ బ్రెత్ సో భోజనం కూడా విపరీతంగా తినేయలేం కదా సో అట్లా చిన్న పిల్లల ముందు అండ్ మెంటలీ ఛాలెంజ్ పిల్లల ముందు యూ షుడన్ డూ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాణాయామాస్ అండ్ ఆల్ సో ఇట్లాంటి కేర్ తీసుకోవాలి అది అంతే అదర్వైజ్ ఎవ్రీబడీ కెన్ డూ అండ్ వీ షుడ్ డూ యాజ్ ఎ కంట్రీ వీ షుడ్ బీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ యోగా ఓకే డోంట్ స్పెండ్ టూ మచ్ మనీ గో లెన్ వన్ మంత్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సేవ్ మనీ మనం ఇవాళ మాల్కి వెళ్ళట్లేదు అండ్ పెట్రోల్ ఖర్చు లేదు యూ నో వాట్ నాట్ యు ఆర్ సేవింగ్ అండ్ యూజ్ ఇట్ అండ్ ఆన్ యూ అండ్ లర్న్ ఆల్ గుడ్ థింగ్స్ దట్ యూ నీడ్ ఇట్ గివ్ యువర్ చిల్డ్రన్ లిబ్రలీ అక్కడ మనం హోల్డ్ చేయకండి కాలేజ్ ఫీజు రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు నా పక్కింటి వాడి కొడుకు నాలుగు లక్షలు ఫీజు కట్టే స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యాడు ఈయన వెళ్ళి ఆరు లక్షల స్కూల్లో జాయిన్ చేశాడు సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ వన్ సొసైటీ ఐ అప్రిషియేట్ దట్ యూ వాంట్ టు మెయింటైన్ దట్ ఫైన్ బట్ ఈక్వల్ లెవెల్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ టూల్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వండి ఇవి ఖర్చు తక్కువ తర్వాత అన్నీ ఖర్చు ఎక్కువ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ట్రీట్మెంట్స్ సైకలాజికల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇవన్నీ నేను సైకియాటిస్ట్ కూడా అదే చెప్తున్నాను ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం ఒక మనిషి కూర్చుంటే ఇద్దరు వచ్చే వాళ్ళ నెలకి ఇవాళ మేము పన్నెండు మంది గ్రూప్గా కూర్చుంటే కూడా మాకు ఖాళీ ఉండట్లేదు అని పెద్ద ఆయన చెప్పారు సో అంతవరకు మన దేశాన్ని పట్టుకెళ్ళొద్దు దట్స్ ద బేసిక్ థింగ్ సో ఇవాళ ఇఫ్ యూ రియలీ లైక్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి ఇదే లాస్ట్ అనుకోవచ్చు మనం రిజల్ట్ బాగా వచ్చిన రోజు హాయిగా ఉంటుంది రెండు మార్కులు తగ్గిన రోజు డిస్కషన్ పెడతారు పిల్లలతో ఇరవై మార్కులు తగ్గిన రోజు టోటలీ ఇగ్నోర్ చేసామని చెప్పి క్లాస్ తీస్తేనే ఉంటారు టోటల్గా ఫెయిల్ అయిన రోజు ఏం పర్వాలేదు మళ్ళీ రాసుకున్నాం వాడు ఏమైనా చేసుకుంటాడేమో అని భయానికి అప్పుడు మీ టోన్ వేరే ఉంటుంది ఇన్ని వేరియేషన్స్ వద్దు టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్టాండ్ వాళ్ళకి ఎమోషనల్గా ఆల్వేస్ సపోర్ట్ చేయండి ట్రైన్ దెమ్ ఆన్ దిస్ దేర్ ఓన్ బ్రెయిన్ ఈజ్ క్యాపబుల్ మనకంటే క్యాపబుల్ వాళ్ళ బ్రెయిన్ సో ఆల్ యూ నీడ్ ఇస్ గివ్ దెమ్ టూల్స్ యూ డోంట్ నీడ్ టు గివ్ దెమ్ అవేర్నెస్ సో జయప్రకాష్ గారు చాలా విషయాలు యోగాకు సంబంధించి ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు కూడా తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి శ్రీనవ మీడియా ప్రేక్షకులకు కూడా అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఇది ఒక మంచి అవకాశంగా తీసుకొని మీరందరూ ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను ఇప్పటి వరకు మీరు శ్రీనవ మీడియాని కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు శ్రీనవ మీడియా అలాగే మంచి ప్రోగ్రామ్స్ని మీరు వాచ్ చేయొచ్చు మరి మీకు ఆ ప్రోగ్రామ్స్ కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు శ్రీనవ మీడియా